Hello, Teens 3. Ok, this is class 38, and we continue with the future. Vamos a seguir con el futuro. In the first activity, in the warm-up, you are going to read the sentences here, and you're going to classify them. Me van a decir, primero, ¿qué tiempo tienen ahí? Simple present, present continuous, will or be going to. Y después, ¿qué es lo que está expresando la oración? A plan and intention, a prediction with evidence, a prediction without evidence, a social plan, or a sudden decision. ¿Ok? That is what you are going to do in activity in the warm-up. For example, we are having a party next weekend. Es present continuous, for we are having, y es un social plan. Por eso escribí for. Si ustedes pueden escribir el number o todo completo. ¿Ok? Now. Ok, and then we continue with activity number one. You open your student's book on page 63. And activity 7A. Read the conversation between Jake and Angie and complete with will or be going to. ¿Ok? Esto es del student's book. Then, you complete the rule. Está en el ejercicio 7B, pero la idea es que ustedes ya lo puedan completar acá en, el, acá en, el, en la clase. Tienen que completar la regla, ya sea con will or be going to. Si yo tengo... For decisions and plans made before the moment of speaking. Ya tengo un plan in my mind, en mi mente, before speaking to you. Antes de hablar con ustedes. ¿Cuál de los dos uso? And for predictions without evidence. Sudden decision. Offers. Ofertas que yo lo hago en el momento que estoy hablando con ustedes. O a promise. Algo que prometo en el momento que estoy hablando. ¿Cuál uso? Then, in activity 7C, you choose the correct option. También está en el libro. In activity 7D, you complete the email. Ok, todo está en el student's book. Then, in activity 2, vamos a hacer algo nuevo. It's a listening comprehension. You are going to click on this link. Ok, van a hacer el click. Y los va a llevar a esta página. Yes, it's going to take you to this site. Van a tener, dice, listen to Rebecca and Adam planning a night together. For each question, choose the correct answer. So you click here, you put play, and you listen to the conversation. Lo pueden escuchar tantas veces necesiten. ¿Sí? No elijan acá las opciones, sino que vayan eligiendo... Una vez que pongan un clic, vuelvan a la clase y van eligiendo las opciones acá. Si quieren, you can write on a paper, sí, on a piece of paper. Pueden escribir la opción que, que quieran, eh, que necesiten eh, después marcar acá, sí. Pueden ir leyendo de la página. ¿Mm? Y si quieren elegir Wednesday, lo escriben, sí, y después lo Eligen acá en la clase. O sea, la, la, tiene que estar resaltado acá, ¿sí? La opción correcta. You have five sentences. And then you're going to complete the conversation with the verbs in simple present, present continuous or will. Es el mismo, el, es el mismo diálogo, ¿ok? Entonces, lo pueden completar y pueden escuchar de vuelta para ver si lo están completando bien, ¿ok? Yes, tenemos todos esos gaps, esos espacios para completar. And that's all, people. Yes, if you have a question, ask through Google Classroom. Bye, bye, Teams 3.